E uma das principais competições de natação do país começou hoje na Unisanta. A universidade recebe até esse sábado a 46ª edição do troféu José Finkel. E ao vivo, a repórter Ione Furukawa tem os detalhes desse primeiro dia de disputas. Olá, Ione, boa noite para você. Desse primeiro dia de disputas. Olá, Ione, boa noite para você. Olá, boa noite, Irineu. Boa noite a todos que assistem a Santa Cecília TV. Eu estou aqui no Complexo Aquático da Unisanta, ao lado do doutor Marcelo Teixeira, que vai dar uma palavrinha para a gente agora sobre o balanço desse primeiro dia de competições, que com certeza foi muito emocionante. Só quem esteve aqui, claro, quem acompanhou tudo pela Santa Cecília TV, com certeza também percebeu isso. Não é, doutor Marcelo? Boa noite. Já dá para fazer um balanço sobre o nível técnico dos atletas e também sobre os resultados desse primeiro dia do José Fink. Boa noite, Oni. Boa noite aos telespectadores da Santa Cecília. Primeiro, cumprimentar. É uma transmissão histórica, né? De uma estrutura que nós montamos digna é, de uma emissora de grandes eventos e também na proporção do que representa o campeonato nacional para o país. O Finkel é uma das principais competições do calendário da confederação. E o nível técnico da competição realmente está muito bom, os resultados surpreendentes, as disputas muito acirradas entre os atletas e também entre as entidades que participam, sempre visando o título máximo da competição. Então nós estamos muito felizes, muito felizes pela organização, felizes também pelos resultados e acima de tudo pelo trabalho das emissoras. Principalmente, volto a ressaltar e destacar, ao vivo, tanto a Sport TV como a Santa Cecília TV, mostrando para o Brasil e para o mundo essa importante competição. Eu acho que também valoriza bastante o nome da cidade, a questão envolvendo a esportividade do município. Então, acho que tudo isso faz parte de um contexto importante dessa transmissão e dessa cobertura. Falando exatamente sobre essa transmissão, essa qualidade né, que nós vemos aqui, são mais de sete câmeras que exibem ao vivo em vários canais de televisão. Foi tudo pensado, programado, planejado para isso, doutor Marcelo? Foi muito planejado e de uma forma até a estruturar muito bem para que todos, público, a organização, cronometristas e acima de tudo os próprios cinegrafistas com seus equipamentos pudessem realmente trabalhar de uma forma segura, tranquila, isso que eu acho que é o mais importante. E tudo saiu perfeitamente bem, todos trabalharam bem, o público maciçamente presente aqui ao Parque Aquático e acho que o saldo é altamente positivo exatamente por isso, porque as condições foram oferecidas e tudo foi realizado da melhor forma possível, sucesso absoluto. Muito obrigada pelas informações, doutor Marcelo, parabéns. Acontece agora, neste momento, aqui atrás de mim, a premiação de todas as provas que aconteceram hoje. Foram oito finais do final da tarde, agora começo da noite. Para falar um balanço também desse primeiro dia de disputas, ninguém melhor do que o presidente da CBDA, Miguel Canhone. Miguel, boa noite. Já dá para fazer um balanço sobre o nível técnico dos atletas nesse primeiro dia, a competição que está acontecendo pela terceira vez aqui em Santos, na Unisanta. Boa noite. Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui na Unisanta. A Unisanta sabe organizar uma competição. Então é um fator de sossego, porque a gente vem sem preocupação se a competição vai sair bem ou não, porque a gente sabe que ela vai sair bem. Né? Então isso já faz com que a gente fique bem mais desculpado descontraído em relação a tudo que está acontecendo. Com relação à competição, é bom lembrar que esses atletas, os principais atletas, eles estavam, estão é, voltando de uma competição muito estressante, que é o Campeonato Mundial lá em Budapeste, então a performance deles não pode ser a mesma. Agora, é a oportunidade de quem não foi mostrar, mostrar para que veio. Então é isso que nós estamos vendo, os atletas que não foram para Budapeste, tendo um desempenho muito bom e fazendo com que a competição fique muito rica. Mais quatro dias, de, quatro dias de disputas estão por vir até sábado, então o senhor presente todos esses dias aqui? Ah sim, sem dúvida, eu espero que nesses quatro dias muito mais disputas uh, aconteçam e que a gente tenha oportunidade de ver uma belíssima competição. Muito obrigada pelas informações, Miguel. É isso aí, a Santa Cecília TV nesses quatro dias e hoje também, falando tudo para você que está em casa com a transmissão.
O jornalista Carlos Lopes e a comentarista de natação Catarina Ganzelli estão no Complexo Aquático da Universidade de Santa Cecília e têm mais informações sobre o torneio. Olá, Carlos, boa noite. Informações sobre o torneio. Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite a você que acompanha o Caderno Regional. Hoje é um dia de início dessa importante competição. Já tivemos as primeiras finais. A Catarina Ganzelli e eu acompanhamos de perto. E a Catarina faz agora um balanço para a gente, que muitas feras já caíram na água, né Catarina? Sim. E foi um dia bastante produtivo pelo jeito. Sim, a competição começou com tudo, a Unisanta abriu com o Daiane Dias sendo medalhista de ouro na primeira prova do programa, no 100 metros borboleta. Logo em seguida nós tivemos medalha de vice-campeã da Poliana Kimoto no 400 livre, tivemos o bronze do Felipe França, dentre tantos outros resultados positivos, pois a Unisanta também teve diversos nadadores nas finais B, disputando o nono ao décimo sexto e somando vários pontos. Também campeão, revezamento da Unisanta do 4 por 50 livre feminino e bronze 4 por 50 livre masculino. Ou seja, a Unisanta começou repleta de medalhas e com uma boa abertura de campeonato. Catarina, a perspectiva é ótima, né? já que no começo sempre o pessoal começa meio devagar. O que, que teremos aí daqui para frente, já que o José Finco termina no próximo sábado? Sim, nós temos uma equipe muito versátil, o que faz com que tenhamos vários resultados positivos em todas as etapas da competição, tanto nas provas de velocidade, como nas provas de média, como também nas provas de revezamento e provas de fundo. E aqui ao fundo, lá do outro lado, ainda acontece, em... ainda acontece a premiação, a imprensa comparecendo, e amanhã as finais começam às sete da noite, mas logo cedo já tem... Gente que na água, né? Logo de manhã tem eliminatória a partir das nove e meia e depois os atletas voltam às sete horas da noite para competir as finais. Catarina, é, o fato do Brasil ter brilhado nesse Mundial, disputado Budapest. recentemente em Budapeste, é, aumenta ainda o peso dessa importante competição? Aumenta muito a perspectiva dos atletas que ficaram aqui e talvez não estivessem presentes na seleção do Mundial, o que faz com que todos queiram se superar, mostrar serviço e conquistar seus primeiros títulos brasileiros no Campeonato Brasileiro de Inverno Absoluto, aqui no Troféu José Finkel. Então, eles também estão encarando quem chegou de Budapeste, alongou um pouco mais seu polimento, o que deixa a disputa muito mais acirrada do que somente um campeonato onde não teria uma seletiva, porém também não teria esse fator de estar toda a seleção de Budapeste aqui presente para incentivar esses atletas que não foram e querem estar presentes nas próximas seleções. Amanhã tem mais revezamento, vai ser um dia também bem bacana, né? Com certeza. Amanhã teremos prova de fundo, tem revezamento 4x200, que alterna bastante a liderança, uma prova muito emocionante. Entre tantas outras provas, quedas na água e estrelas caindo aqui na piscina da Unisanta. Obrigado, Catarina. Irineu, voltamos com você. Obrigado aí ao Carlos Lopes, também a Catarina Ganzelli.